i pozdrav majstor i pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools Test. Danas na prezentaciji imamo jedan zanimljiv set bimetalnih krunskih burgija Parside pod oznakom PLSS9A1. Kao što vidite ukompletujemo šest kruna bimetalnih, dva nostavča za krune i jedan plastični adapter. Ovdje piše da je debljina materijala 1.2 mm, debljina kruna. Piše da imamo ovdje šest krunostih burgija, prečnika 19.25 38, 44, 68 i 83 mm. Imamo dva adaptera za pritezanje ovih kruna. Fi 12,2 i Fi 15,3 mm i dve pilot burgije 75 i 104 mm. Maksimalna dubina bušenja 38 mm u mekšim materijalima. Na poleđenju vidimo set bimetalnih bušača rupa za obradu aluminijuma, akrila, bronza, drveta, bakra, PVC-a, beo, glima i cinka pogodan za sve standardne ručne bušilice i bušilice odvijače od 20 V. Sam kofer je praktičan. To je pohvalno jer nećete gubiti krune. Znači nisu u katinskom pakovanju nego u ovom koferčiću. Gori imamo neku papirologiju, to ćemo kasnije objasniti. I ovdje imamo kao što vidite šest krunskih burgi, odnosno bimetalnih kruna, različitih prečnika. Prve dve koriste, pošto nemaju rupe za ove štifne, kao što imaju ove veće krune, koriste ovaj manji manji nosač za krune ovo je kaljeno znači na ovom manjem nosaču montirate ove prve dve manje krune i ovdje dotegnete ključem vidimo da je proizvodjač ovim ovim i kompenosu po meni dve najbolje fabrike koje prave alate za par sajd. Znači, sa ovom manjom možete pritezati ove prve dve krume. Ali, tu je i dodatak. Ukoliko želite, on je ovdje gore jedna plastična matica sa čeličnom podložkom. Koja se navrti. I onda možete koristiti na na primjer ovim većim krunama koje imaju rupe za metalno osigurač, odnosno ove cilindre, odnosno štifne kako se kaže kod nas. Mlada preporuka je da njih koristite sa ovim većim nosačem koji služi za preostalih četiri alata, odnosno četiri krunskih burgija. Vidite da on ima ovdje navoj na koji se montira kruna 
Vidite na ovoj ukruni, vidite ovdje četiri rupe za štifne. U čemu se tu radi? Ovdje imate jedan prsten. I unutra vidimo male oprugice i ove cilindre, odnosno štifne. I zavijenjem u desno one izlaze i zabravljuju u ovim rupama zbog osiguravanja od proklizavanja, pošto sa većim krunama dolazi do većeg obrtnog momenta i većeg opterećenja. Da vidimo kako se to montira. Uzet ćemo na primjer ovu najveću. Ovdje je navoj, ovdje je navoj na nosač, ovo je pilot Burgija i ovdje zavrnete i sada tražite dole da vam se poklope ove rupe sa ovim štifnama i vidite da je to sada, tako reći, zaključeno. Otpuštanjem ovog ovdje kaljanog prstena vidimo da se osigurači oslobađaju i onda odvrtanjem skirate krumu i montirate neku drugu. Debljina materijala kažu da je ovog boka 1.2 mm. Gore vidimo bimetale. Ove zube koji su asimetrični. HSS Konkretno ova kruna je 83 mm ovdje. Naprimjer, ovi prorezi služe da kad vam se materijal zaglavi, da ga šalcigarom izgurate napolje. Ovdje na ovom papiru koji je stajao ovdje, imamo specifikacije prečnike, Obeleženo koji je koji deo. I ovdje imate jako korisnu tabelu koja služi da vam otprilike zada brzinu bušenja u zavisnosti od materijala kojeg bušite. Evo na primjer sa čelikom. Ako bušite 80 trojkom Brzina treba da bude oko 105 obrata u minuti, a ako bušite 80 trojkom sa u drvetu, brzina treba da bude 300, a ako bušite sa FI19, brzina u drvetu je oko 800. Znači sa tvrđim materijalima brzine su uvek manje. I prilikom bušenja metala, Koristite obavezno neke lubrikante ulja i tako te stvari zbog boljeg rezanja. Hajmo da testiramo malo u nekim materijalima da vidimo kakve su ove bimetalne kronske burgije iz Parsajde. Krećemo sa manjom kronom od 19 mm. Koristit ću par side performance šrafovicu od 150 Nm. Stavljam u drugu brzinu i gledat ću da to negdje bude neka sredina od oko nekih 800-900 obrte.
325 sa drugom brzinom 150 Nm par sa i performance tu pored ove rupe su dosta solidne ovdje je došlo do malog cepanja ali ovo mi se sviđa Fit 44 stavljen veći nosač bimetalna kruna idemo isto ovo pločisto drvo bez problem s tim što je ova šrafovica izuzetno jaka ja se nadam da vidite da je rupa skoro pa odlična na performansa od 150 Nm stavlja na 83 mm kruna i krećemo u prvoj brzini lagan Aktivirao se kickback na šrafilici. Kada pogledamo i kakva je rupa. Dosta solim. 38 mm u ovu bukovinu koja je stara i tvrda. Normalno prva brzina i manji broj obrta. Pa da vidimo kako to radi. Znači brzina ovdje nije presudna. Morate poštovati. Specifikacija. učenje plastike, pošto nemam plastičnu cev evo iskoristit ću ovu staru razvodnu kapu prečnik krune 25 mm pa da vidimo ovo radi koji šal Čak su i rupe, dosta, dosta dobro. 68 mm u ovo krilo od Dacia Sandero, debina lima 0.8. Krenut ću prvo sa drugom dok porobi je ova pilot Burgija. Idemo, prebacimo u prvo.
Ovo je smišno. Buršanje plastike. Korona 88 mm. Sada ne znam, neko mrzivamo od oko 1000 dolarite. Sada da vidim. A imamo i najteži zaratak. Buršanje ove čevečne kutije. Debljine 2,5 mm. Sa krunom fi 25 normalno podmazivanje i prva brzina i lagan. Ajmo da prebacimo u drugu dok... Prebacujemo na prvu, podmazujemo opet mesto, znači preporuka kod bušenja debljih čelika. Podmazujemo. Totalno ok. I na kraju klipa da napravimo neki rezime. Što se tiče ovih kruna, da vam kažem da su me prijatno iznenadile s obzirom na cenu od 1900 dinara koliko su koštale u Lidlu. Sada, na kronama ne vidim nikakvih oštećenja, zatopljenja. Čak sam se iznenadio i kako lepo seče, odnosno buši kutijesti profil debljine 2,5 mm. Ove pilot burgije su i dalje kao nove. Nosači su fenomenalni, ne proklizavaju. A da vidimo kako izgledaju komadi koji smo obušili. Ovo je kutijesti profil debljine 2,5 mm. Rupa sasvim, sasvim solidna. Ovdje malo zbog ivice. To se sve da dotereti bijeksom. Stubnu bušilicu imam, ali mi je zatrpana tamo u čošku i nisam mogo da je spremim za snimanje. Sa stubnom je ovo još bolje. Bušili smo ovu plastiku. Vidite kako to izgleda. Ovo pločasto drvo, sasvim, sasvim solidne rupice, ovo su neke opetici i ovdje ovaj najveći prečnik, znači to se sve da dotarati. Ovu staru razvodnu kapu također možete vidjeti, znači plastika ne predstavlja nikak problem ni meko drvo. Ovo je rupa u tvrdoj bukovini. Mogu vam reći da mi je veći problem predstavila ona nego telična kutija debljine 
2,5 mm. Po meni ovaj set vrlo dobar. Naravno da nije to top kvalitet, ali s obzirom na cenu od 1900 dinara, koliko je koštala danas, juna 2023. godine, za povremenu upotrebu čak i u profi svrhe ko ne koristi ovo stalno. Dobra priča, nosači fenomenalni, znači trebate poštovati brzine, nemojte u drugoj brzine 2000 obrta, jer ćete brzo upropastiti jela, znači koristite brzine iz ove specifikacije. Podmazujte kad radite sa metalom i može da posluži. Ukoliko vam treba nešto bolje, imate Boschove neke serije Expert koje su daleko skuplje, ali ovo završilo posao. Od mene je preporuka za ovaj set, a mi se vidimo u nekom narodnom klipu. Do tada pozdrav, ćao!